cá estamos para mais um vídeo. É e desta vez que é bom estar aqui. Mais um metal, um metal português de volta ao canal com a banda Horus de volta ao canal, não é Zé? É verdade. E... Está aqui este ah. álbum. Maravilha. É. Foi-nos oferecido. Até foi-nos entregue pessoalmente pelo Luís Silva da banda. Muito obrigado à banda. Exatamente. Primeiro de tudo. É. E o que é que vamos reagir, Zé? É, é a Soul é Truth. Truth. Exatamente, é o novo single, o, pelo menos o single mais recente do, do álbum deles. Exatamente. É assim. Estás a alguma coisa? Ouvi alguma coisa? Oh, olha o nosso grande amigo Tiago Espadinho. Ah, é, não é? É, não é? Não é, Zé? É, tá, acho que sim, tá, pega lá, deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha, ah, é, é, o Tiago Espadinha aqui connosco! O grande Tiago Espadinha aqui, da banda Horas, o guitarrista e fundador da banda. Da banda. Tudo bem, Tiago? É é? Está <risos> tudo bem ou não? Está tudo a dar, não é? Pá, para nós é um grande prazer ter-te aqui claro. no canal, não é? Exatamente. Uh, como nós estávamos a dizer, olha, estávamos para reagir uma música vossa, A Souls of Truth, do vosso é. álbum, ou Broken Bones onde já tínhamos estado aqui o álbum, onde está aqui, este lindo álbum, ah, bonito, ah, categoria, como podem ver, ah, ah, foi oferecido pela banda, como disse há bocado, ah, muito obrigado Tiago. Nada, nada pá, é um prazer pá, obrigado a nós. Prazer é nosso. Exatamente, então antes de nós irmos para o React, é pá, nós queremos aqui fazer umas perguntinhas, assim simples, contigo, onde uma primeira delas é... Uh, como é que surgiu a ideia de criar a banda Ores? Uh, sei que foste o fundador da banda, salvou em, 2000, em 2014, se não me engano. Não, certo? 2020. Olha, 2020, é, exatamente, 2014, 2020. É. Ai, sim. <risos> não, mas pronto, sim, é exatamente, 2020, peço desculpa. Uh, como é que surgiu assim a ideia? Então, eu... Eu saí do projeto onde estava na altura, onde estive entre 2016 e 2020 e resolvi criar um, uma nova ideia, um novo projeto. Comecei a compor sozinho em casa, uhum. uh, até que quando tinha 3, 4 demos, uh, resolvi começar a chamar a malta. Inicialmente uh, chamei o, o Diogo, foi o primeiro a quem mostrei a, as minhas primeiras demos. Depois, entretanto, apareceu o Luís, o Martim e, por fim, o, o Duarte, que eu já tinha tocado com ele e já conhecia o Duarte há muitos anos. E a cena começou-se a desenvolver, mesmo com, com os confinamentos todos que houve e as restrições, pronto, fomos trabalhando em casa, depois cada um a juntar as suas ideias e viemos todos um bocado de backgrounds diferentes, uhum. com com ideias diferentes e acho que foi isso que fez com que o álbum tivesse a diversidade musical que acabou por ter, que tem, tem literalmente um bocadinho todos nós. Pronto, foi assim, fomos trabalhando, até que depois surgiu a hipótese de, de gravar com o César e o disco sair com o Plá uhum. e, e, por exemplo, por, e, e com, por exemplo, já tinhas em mente mesmo o nome de, da banda, Horus, ou surgiu por acaso, já tinhas, ou tinhas outros nomes também em vista? A minha ideia foi, foi sempre essa, porque hum, o, eu gosto muito da mitologia egípcia e o ah, okay. representa o okay. Deus é um dos deuses. Okay. Exatamente. Um dos deuses egípcios. E a ideia da banda era dar a vida às nossas ideias, à nossa criatividade. Okay. Pronto, através da música, dar vida àquilo que nós uh, pensamos e queremos uh, a mensagem que queremos passar, basicamente. Uhum. Exatamente. Onde eu também já ouvi o álbum, mas o Zé, uh, nós sabemos que a Eduarda, a Eduarda participa, um dos sons. Que eu já ouvi, que eu já ouvi, está excelente, excelente, bom, excelente, bom, excelente, bom. excelente. E dou os meus parabéns porque a Eduarda também é uma das grandes vocalistas que nós temos em Portugal da banda Lásia. Exatamente, Exatamente. Uh, Pronto, tive a oportunidade de, de, de convidar e ela felizmente aceitou e quis trabalhar connosco e acho que o, o resultado final ficou bastante bom, Eduardo tem uma bom. voz extraordinária, é claramente de, das melhores vozes que temos no, no nosso país, uh, é muito talentosa, uma excelente pessoa e... Pronto, eu só tenho a ficar agradecido tudo o que ela tem feito connosco, às vezes foi cantar connosco ao vivo, inclusive, tem, tem sido uma, uma presença extraordinária na vida dos outros também. 
É verdade, a Ivada, por acaso, é nós já a conhecemos. Concordam a 100%. Ela é uma é daquilo que nós conhecemos, há bastante pessoa e acho que é das melhores vozes que nós temos mesmo no país a nível feminino. Para mim, na nossa opinião, José gostamos bastante da voz da Eduarda. Exatamente. Exatamente. Então, e depois disto está formado? Uh, epá, depois, como é que ficou a divulgação da banda? Correu tudo como vocês estavam a pensar? É assim, honestamente, correu um pouco melhor do que aquilo que eu estava à espera. Uh, o disco teve boa aceitação. Uh, conseguimos ter contato promotores, conseguimos tocar em, em bastantes festivais, conseguimos uh, promover bem o álbum de Norte a Sul, que era uma coisa que, que nós queríamos e que acabámos por conseguir. Uh, tocámos uh, no norte do país, Estrados do Monte, Zona Centro, uh, obviamente acabámos por tocar mais aqui na zona da, da área metropolitana de Lisboa, que é a nossa Lisboa. zona, né? Uhum. Mas também fomos ao Alentejo, ao Algarve, portanto acho que conseguimos divulgar bastante o, o disco. Tivemos bastante entrevistas, uh, acho que, que correu bastante bem. E fiquei muito satisfeito. Uh, agora é natural que, que quebre um bocadinho porque vamos começar a trabalhar no, no novo disco. Mas é ah, uh, só para a e fazer o mesmo. Muito bem, irmão. É, é, vamos ter novidades da banda! Nós estávamos a pensar nisso e afinal vamos ter o segundo álbum. Yes! Ah. Muito bom. Ah. Então, supostamente há de ser em 2024. Para aí, não tens a certeza de quando é que vai ser o lançamento, né? mais ou menos. Não, e sim, ainda, ainda estamos a, a ah. preparar. Uh, a ideia é ser no meados do próximo ano, em princípio. Ok. Oh, tu já és vontade a tentes. Tu já és vontade a tentes. Porque realmente, pessoal, isto é uma grande banda. Os 10 ouviram, o primeiro single que nós fomos desta banda foi ao Kamikari, que nós deixamos aqui em cima, para vocês a ouvirem. É pá, excelente, Sim, onde sou. tem também, como o Tiago Espadinha há bocado falou, o Luís Silva, que é da banda dos Olegantes oh, também, é um grande baixista também, também um grande camarada, é verdade, também, que o Zé já os conheceu em vagos. Um, é pá, e o Diogo também, conhecemos em Santarém. Sim, continuamos Pronto, em Santarém. Exatamente, conhecemos casa lá do também. Campinho, casa do Campinho. Uhum. Yeah. E só falta conhecer o Martim Pinto e o Tiago Espadinha também conhecemos lá. Talvez. Também na, na casa do Campinho também. É e tiver a ser vagos comigo também. Pois, e aí, exatamente, também. e depois também é vagos, exatamente. Foi aí que depois nós tirámos a nossa fotografia, é, que ficou prometida. <risos> Então vá, sem mais demoras então, ir, vamos para o, para, o vídeo. para o vídeo. Exatamente, vamos. então. Vamos embora. Ora, vamos para o Sol da Truth. Bora lá. Bora lá. Ora então, cá estamos de volta. Yeah. Então, Banda Horus com Soul of the Truth. Exatamente. Juntamente aqui com o nosso Nossa, grande amigo e fundador da banda, Tiago Espadinha, que está aqui em cima da gente. É. <risos> é. E é o guitarrista da banda, exatamente. O Martim Pinto é o vocalista. Uh, temos o Luís, o Luís Silva, como mencionámos há bocado, que é o baixista, e temos o grande Diogo Ferreira também como guitarrista. E o Duarte Seira como baterista. Ah. Exatamente. Então vamos lá, vamos, ouvir... vamos então ouvir aqui esta musiquinha. Vamos lá. Yeah, I'm 
que bela surpresa, Zé! Muito bom. O que é que tu tens a dizer? Aquilo, agora, estes segundos atrás, aquilo era um, era um keyboard, era mesmo um piano que estava a tocar, Tiago. Pareceu-me um aquela. Tan, 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 tan. Yeah, pareceu, porque eu fiquei, ah, pensei, pareceu-me, porque por uns segundos que eu pensava, será que é guitarra? Não. Pareceu, era mesmo keyboard, não estava assim. Pá, ficou muito fixe, este som está muito bom. Ah, Os riffs, bom. meu, ouve. Oh, aquele. Tan, 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 tan. Esse riff é muito bom, Tiago. Muito, muito fixe, meu. é pesado, meu, e. É catchy, meu. é bom, eu curto bem esse riff. Grande ação, Tiago. É, exatamente, e atenção que isto foi um vídeo que foi gravado no estúdio, certo? Sim, esse videozinho que fizemos no, no estúdio, sim. No nosso ah. no nosso, nosso ensaio. É, exatamente. Ah pá, é assim, o Duarte Cera, é aqui demais. também na bateria, meu, também parte a partir ali, meu. É pá, aquele... Tu, 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 tu. Yeah. Muito é. fixe, é. muito é. fixe. É. E claro, o Martim Pinto, meu, com o seu growling brutal, meu. Yeah, é pá, excelente, meu. Excelente, excelente, excelente. Sem dúvida nenhuma. É verdade, meu. E claro, o Luís Silva. Não comments, my friend. Yeah, Luís Silva. É baixista. <risos> para mim é um dos baixistas. Para nós, para nós. Para nós. Um dos melhores é um... baixistas em Portugal. Mas, pelo menos Exatamente. nós gostamos mais do estilo e gostamos mais do ouvido, do tocar. Pá, gostamos bastante do Luís Silva. É verdade, é verdade. E o Tiago Espadinha sabem que o Luís Silva é muito bom. É. <risos> Sim, melhor do que nós, certeza. Exatamente, né? melhor que o Sérgio, não é? <risos> então, olha, já agora só por curiosidade, como é que surgiu, por exemplo, este som? Este som, hum. este som foi um dos primeiros que eu fiz, se não me engano foi o, o segundo tema que eu fiz. Pá, este som surgiu um pouco, pá, meti uma bateria daquelas já pré-feitas a, a começar a tocar, depois é. as ideias foram, foram surgindo, fui, fui fazendo as malhas por cima, a base rítmica toda por cima. Hum. Está muito boa. Depois... No, no programa acabei por meter outra bateria mais, mais elaborada do que a que tinha na pedaleira Pronto. depois levei para a sala de ensaios o Duarte modificou a bateria quase toda depois tocou à maneira dele uhum. muito melhor do que uma bateria programada, obviamente uh, o Diogo foi metendo os leads todos né? o Luís foi sempre seguindo uh, a minha base rítmica, nós trabalhamos os dois muito assim, que eu, eu e ele estamos sempre basicamente na, na mesma linha. Uh, o Martim meteu a, a, a letrazinha dele e depois na, na gravação o, o César acabou por meter os pianos, os, uh, os eletrónicos que, que estão por trás. Oh, muito bem, bom. Grande, está muito bem. É grande verdade. malha, como nós dizemos no Cabo de Portugal, está uma malha mesmo. Oh, e, e claro, também tem que estar valor que... <risos> este por acaso. Diz, diz? É dos meus temas favoritos do disco. Ah, por ah ainda bem. Ah. Por acaso, também acho que é dos nossos também. Até agora, excelente, excelente. Então, pessoal, antes de ir ao vídeo, o que é que temos a dizer? Não se esqueçam, pessoal, inscrevam-se no canal, é só um clique aí no, no botão de inscrição, ativem o sininho, deixem likes, partilhem o vídeo porque ajuda a espalhar a palavra dos Gés e sigam-nos nas redes sociais. Ah, para a palavra dos Gés! É isso, já está tudo dito. E é. também, e também o gesto, quero deixar aqui uma coisa também é. dita, que é, pessoal, apoiem estas bandas ah, sim, portuguesas, sim. nós também não sabíamos que tínhamos tanto talento em Portugal, é e estamos agora a descobrir. Por isso nunca é tarde para descobrir as bandas em Portugal, porque têm sempre imenso talento, é, nunca estava, é pá, já sabíamos que havia grandes bandas em Portugal, mas não tínhamos conhecimento, foi só uma questão de pesquisar um bocado, para termos a oportunidade de ter descoberto, não é? porque... porque realmente é assim, é pá, acho que quem possa... Quem possa pode ajudar a apoiar a banda, como comprar um álbum da banda, assistir aos concertos. Aos concertos. Epá, é assim, eu agora se calhar já sou daquelas pessoas que digo que se calhar prefiro pagar 10 euros para ver esta malta claro. do que ver se calhar, por exemplo, uma banda estrangeira que venha a Portugal, que seja conhecida. Porquê? Porque, é pá, é, temos qualidade cá em Portugal, estamos trazer e ver outros praticamente. Não é, Tiago? É isso. Bora! Não é nada, está tudo dito! Vamos continuar!
Zé, temos que ir ver esta malta ao vivo, Zé. É isso, Zé. que eu também dava para referir na parte. Só nos faltava mesmo ir ver, ver os olhos ao vivo, porque ainda não fomos ver. Não tivemos essa, essa ah, sorte. Tá, tá. Mas queremos muito ir ver em breve, pá. Mesmo nem que seja a Lisboa, não. temos que fazer esse esforço. Sim, tem que ser. Tem que ser, tem que ser, porque queremos esta ver. malta... Uau! 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 Está tudo dito. A sério, Sim. categoria, pessoal, é pá, como podem ver, mais uma banda, Oros. Pessoal, como disse há bocado, põem as bandas banda, portuguesas. Comprem o álbum. Comprem o álbum. Comprem o álbum. Comprem o álbum. É pá, assistem aos concertos que nós também temos aqui muita malta que é porreira e sabe o que faz. É mesmo assim. Sim. Temos muito talento em Portugal e o pessoal mal sabe disso. É verdade. Infelizmente, infelizmente. Por isso, então, Tiago, muito obrigado. Tens vindo aqui dar um saltinho obrigado, ao canal dos 10. Uh, diz, diz. Foi um prazer estar aqui com vocês e quero agradecer o vosso apoio, o, o trabalho que vocês estão a fazer a apoiar as bandas nacionais e Nós é que agradecemos. Pá, muito obrigado mesmo, pá, porque é, é uma ajuda brutal e, e é sempre bom ter alguém a ajudar a divulgar o bom que faz cá. Está muita boa banda cá. Mesmo isso, é pá. Nós, obrigado, Tiago. Nós é que agradecemos, porque obrigado. é um prazer para nós ter tipo alguém de uma banda meu aqui falar connosco ou reagir connosco. O prazer e o privilégio acredita que é E uma honra. Acredita nisso, Tiago. É verdade. Obrigado mesmo. Estou teu amigo. <risos> Obrigado, meu sério. Por esse pessoal, não perco um próximo vídeo, porque nós também, também não, 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 não